ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ മന്തീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മുൻപൊരു മന്തീൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മന്തീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൾഫിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് പാലസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു മന്തിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന മന്തിനേക്കാളും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാലസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് മന്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെയാണ് ഫുഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒക്കെയാണ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റമീസ്ക്കും ഷംസീർക്കും ആണ് കേട്ടോ ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വെറും വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചതാ അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു മഞ്ഞ 
Фрил, вот бурмороль. Just 
കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി നമ്മൾ ഈ ഒരു തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളം മറ്റു വരുന്ന വരെ ഐസ് ഒന്ന് വേവിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിരത്തി വെക്കുക നടുവിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറക്കി വെക്കുക നടുവിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർക്കോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തും നമ്മൾ ഫോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൈദ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചാർക്കോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ചാർക്കോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഈ ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മൾ ചിക്കനിലും ചോറിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചോറിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യുക അപ്പം അതെന്തായാലും മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മിൽ വെക്കാം ഇനി ഇത് ദമ്മിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ ഒരു പത്തിരിക്കല്ല എന്തെങ്കിലും അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് ദമ്മിൽ വെക്കുന്നത് മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മന്തിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മന്തിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ചൂടോടു കൂടെ കഴിക്കുകയും വേണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെയൊക്കെ അറിയിക്കുക ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താ